I was growing up as a child, I wanted to be an army officer. That is the kind of culture that I was brought in. That was a love of land that I had, I have, and I always will. Mr. Modi, you're ruining it for me. I've had a career spanning of over two decades, and I people who I broke bread with, people who I have grown up with, people who are non-Muslim today are questioning my authenticity to this land. I am having regular conversations about why I deserve to stay in this country, why I can't leave this country and probably go to the other 50 other Islamic states and so on and so forth. Your narrative, which is polarizing people's mind, is so ruining that whether or not NRC happens, whether or not CAB happens, you are already creating a divide in a normal common man's life. I am an educated and aware citizen and I'm able to talk about it. What about the hundreds of others? Have you ever thought how they are going to deal with this? Really, you are not able to furnish one proper authentic graduation document of your own. Your graduation document, which is supposed to date before 1970s, has a font of Microsoft Word, which has come only in the 2000s. Your document is not authentic and you want to authenticize us? Really? You think that is going to be possible? Once you're able to authenticize everything that you have told, that's when we will talk about whether this is right or wrong later. Um, why on earth this uh, bill only targets certain uh, refugees from certain countries? If you're actually um, that interested in helping people, then you should be considering even the Tamils of Sri Lanka. You should be considering all the other communities that are also there adjacent to India. Um, if you, I mean, the Rohingyas which are basically facing ethnic cleansing, they were at the border and um, the Modi government did turn them away. Then why are you, you know, why are you selecting it? What's the agenda? Look, Hindustan हिंदुस्तान को अलग नहीं कर सकते हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं कर सकते तुम कि ये तीन रंग मिलाए तो एक तिरंगा होता है ये तीन रंग का एक तिरंगा होता है इसमें से एक रंग निकाल दिया तो इसको तिरंगा नहीं कहलाता इसको तिरंगा नहीं कहलाता हिंदुस्तान एक गुलिस्तान है हर किस्म का फूल वो गुलिस्तान में लगा हुआ है अब उसको एक फूल को तुम जुदा नहीं कर सकते तुम्हें काला कानून बिल्कुल निकाल दो समझो ना अगर आपको राजनीतिक नहीं करना आया तो आप इस्तीफा दे दीजिए समझो ना पब्लिक को गुमराह मत करो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है एक आवाज़ है एक रहेंगे एक है हम लोग कि शरणार्थियों के लिए मजहब की क्या ज़रूरत है ये तो मज़हब से परे है जो शरणार्थी है वो शरणार्थी है और भारत ने हमेशा अपने बाहें फैला के लोगों को आ, लोगों का स्वागत किया है तो इसमें मज़हब लाने की क्या ज़रूरत है बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है सी होगा तो मुल्क में खुशहाली होगी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं है ऐसा कोई वो नहीं है सबको मालूम है कि इससे कितना नुकसान होगा और कितना खर्चा होगा कितने करोड़ पहले ही हमारे पास बजट की हर एजुकेशन का बजट तक सौ करोड़ कम किया गया है बच्चों को बराबर स्कॉलरशिप नहीं मिल रहे हैं पानी का इंतज़ाम नहीं है गाँव की हालत देखिए आप देहातों की हालत किस तरह है बाग आलोची प्रजु एटो प्रजाक सम्मतमेंट आलोचितुवाली प्रजु को अभी चाहिए प्रजास्वाम्य इला निरंकुशत्व का निरंकुश निरंकुश तो एवर पालन चस्ो वाले एप्कना अड़गंटारो अभी अभी गुर्त गुर्तनी सीए का एनआरसी का वैन तस्काल मैं को